ഇൻഡിസൈനിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൂൾ ബാറിലെ ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ആണ് സാധാരണ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന കീ ഉപയോഗിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കൺട്രോൾ എൻ പ്രസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്ത് സെലക്ഷൻ ടൂളിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ബി ആണ് എന്നാൽ എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം സാധാരണ ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വല്ലതും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെലക്ഷൻ ടൂള് എടുക്കാൻ വി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ വി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരാണ് വരിക അപ്പൊ അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ആണ് എസ്കേപ്പ് എസ്കേപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ കിട്ടും നോക്കുക വി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ സെലക്ഷൻ ടൂൾ വരുന്നില്ല എസ്കേപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോ സെലക്ഷൻ ടൂളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മറ്റെല്ലാ ടൂളുകൾക്കും അതിന്റേതായ കീകളുണ്ട് ഏ ഓരോ ടൂൾസിനും അതിൻ്റെതായ കീകൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം സെലക്ഷൻ ടൂൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സെലക്ഷൻ ടൂളിന്റെ സബ് ടൂളുകളാണ് മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ പാലറ്റിൽ കാണുന്ന ടൂളുകൾ മുഴുവൻ സെലക്ഷൻ ടൂളിന്റെയും ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂളിന്റെയും സബ് ടൂളുകളാണ് മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ പാലറ്റിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ടൂളുകളും ആദ്യമായി ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ പ്രൈമറി ഇഷ്ട ഫ്രെയിം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാർ ചെയ്തപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എം ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ടിക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടൂളിന്റെ ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കളക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സെലക്ഷൻ ടൂളിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എക്സ് വൈ ആക്സസുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ആക്സസിന്റെ എക്സ് ആക്സസിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം വൈ ആക്സസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈ ആക്സസിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന റൺസ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫീസ് അതായത് റൂളറിൽ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൈ ആക്സസ് അത് വെർട്ടിക്കുലർ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഓളർ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് അളവിലേക്കും നമുക്ക് ഈ പേജിന്റെ സൈസ് മാറ്റാവുന്നതാണ് മില്ലിമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തത് പേജിന്റെ സൈസ് അറിയണമെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ വന്നാൽ പേജിന്റെ വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എം എം ആണ് ഇതിന്റെ വിടുത്ത് അത് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ കൊടുത്താൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മാർജൻ അതായത് ഈ പിങ്ക് കളറിലുള്ള ലൈനിലുള്ള കോളം ഇതിന്റെ മാർജൻ ആണ് ആ മാർജിന്റെ പേജിന്റെ സൈസ് മുതൽ മാർജൻ വരെയുള്ള സൈസ് ആണ് ഈ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കാണിക്കുക ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കോർണർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് എം എം മുതലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ റെൻസ് പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ആ പേജ് ബോർഡർ മാത്രമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള സൈസ് അതായത് ഡോക്യുമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എം എം അതായത് പത്തൊമ്പത് എം എം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ അമ്പത്തെട്ട് എം എം ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് എക്സസ് എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരേ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ റെഫറൻസ് ഈ ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം ാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നേർ പകുതി അതായത് ഐറ്റം എടുത്ത് നേർ പകുതി വെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് റെഫറൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അടുത്തതായി വിടുത്ത് വിടുത്ത് വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും ഇവിടെ വിടുത്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് 
ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിന്റെ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ലതാകൽ ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഐറ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐറ്റം മാറുന്നതല്ല ഇതിന് ആനുപാതികമായി മറ്റൊന്ന് മാറുന്നതല്ല നേരെ മറിച്ച് അത് ലിങ്ക് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഈ കോളത്തിന്റെ അതായത് ഈ ടൈപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ കോളത്തിന്റെ സൈസ് പെർസെന്റ് അതായത് ടെക്സ്റ്റുകൾ അടക്കം പെർസെന്റ് ബേസിൽ നമുക്ക് വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും സാധിക്കും നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനമാക്കി ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്കി ചെറുതാക്കിയ രൂപമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അൻപത് ശതമാനമാക്കി ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ബേസിൽ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ സാധാരണ ഈ ഫോണ്ടിന്റെ സൈസ് ഇവിടെ കാണിക്കും നാൽപ്പത് പി ടി ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോണ്ടിന്റെ സൈസ് ഈ പ്രസന്റ് ബേസിൽ ഇത് നമ്മൾ അൻപത് ശതമാനമാക്കി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോണ്ടിന്റെ സൈസ് നാൽപ്പത് ഉള്ളത് ഇരുപതായി മാറി കോളം അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതാവുകയും ചെയ്തു നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോളത്തിന്റെ സൈസ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഫോണ്ട് അടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് മൊത്തത്തിൽ എത്ര പെർസെന്റ് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ലിങ്ക് ആനുപാതികമായിട്ട് ചെറുതാക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ഇത് ചെരുക്കാമെന്ന് ഇവിടെ നിശ്ചയിക്കാം ഇപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചേരിക്കണമെങ്കിൽ നാപ്പത്തഞ്ചിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എൺപത് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെരിക്കാൻ സാധിക്കും സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് ആണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വേസില് അടുത്തതായി ഇതിനെ സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത്ര ഡിഗ്രി വലത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് നമുക്ക് ചേരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വക്രയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് അടക്കം ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ചേരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് റൊട്ടേഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത്ര ഡിഗ്രി ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചേരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ കോർണറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ മൗസിന്റെ കസർ ഈ രൂപത്തിലായി മാറും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര ഡിഗ്രി ചിരിക്കാൻ മൗസ് കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും സാധിക്കും റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷന് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്ലിപ്പ് ഹോർജിൻ എൻഡിൽ വെർട്ടിക്കല് ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ വൺ ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം സീറോ ഡിഗ്രി ആക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഇതിന്റെ കളറ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ് ഇപ്പോൾ മാറി അതുപോലെ ഇതിന്റെ ബോർഡറിന്റെ കളറ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ബോർഡറിന്റെ കളറ് വൺ പി ടി ഉള്ള ബോർഡറിന്റെ കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും പച്ച കളറിൽ ഇതിന്റെ വൺ പി ടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൂട്ടാവുന്നതാണ് സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൂം അതായത് സൂം ഔട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് സൂം ഔട്ടിലൂടെ പയ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സെലക്ഷൻ ടൂളിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഫില്ല് 
ഇതിനൊക്കെ എഫക്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒബ്ജക്ട് ഷാഡോ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുക്കുക ഇത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതേപോലെ ഒപ്പാസിറ്റി ഇതിൻ്റെ സുതാര്യത നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അൻപത് ശതമാനം കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം ബാക്കിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വ്യക്തമാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി മാറുന്നതാണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റിന് ആണ് നമ്മൾ അൻപത് ശതമാനം ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രമായിരിക്കും ആ സുതാര്യത കൈവരുന്നത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കോപ്പി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണമെങ്കിൽ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി മറ്റൊരു കോപ്പി കിട്ടുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അൻപത് പെർസെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ട്രാ പിന്നിലുള്ളത് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ഇതിനാണ് സുതാര്യമായി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് വ്രാപ്പാണ് ടെക്സ്റ്റ് വ്രാപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനനുസരിച്ച് മറ്റു ടെക്സ്റ്റുകൾ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് വ്രാപ്പ് കൊടുത്താൽ അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് സാധാരണ അത് ഉപയോഗിക്കാറ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇത്തരം സം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറ് ടോപ്പ് ബോട്ടം മുകളിലടിയിൽ മാത്രം വരണമെങ്കിൽ ജമ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം വ്യാപ്പ് അറൗണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് മറ്റ് ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറി നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറക്കുക ഇരുപത് ബി ടി ഉള്ളത് എട്ട് ബി ടി ആക്കി മാറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ടെക്സ്റ്റുകൾ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഷേപ്പാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് ചുറ്റുഭാഗം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറി നിൽക്കും ഇനി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ നാല് സൈഡിലുമുള്ള കോർണറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലേക്കും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കോർണറിൽ കാണുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വ്യത്യസ്തമായി പല രൂപത്തിലുള്ള റൗണ്ടഡ് കോർണറുകൾ ഇൻസെറ്റ് ഫാൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായി പല രൂപത്തിലുള്ള കോർണറുകൾ കാണാം ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇവിടെ ഇതിന് എത്ര എം എം ആണെന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ബാക്കി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം വീഡിയോ കണ്ടവരെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങളും പോരായ്മകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മെയിൽ വഴിയോ കമാൻഡ് വഴിയോ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതേപോലെ യൂട്യൂബിലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക